dedi konuşsunlar dedi. Konuşuyoruz Mustafa konuşacağız falan yaptı. Yalnız bugün yine bir şeye dikkat ettim. Didem Hanım tamamen Fatma'ya dönmüş vaziyette. Evet Nura onu da fark ettim. Yani şöyle fark ettim. Dedim ki acaba dedim Türkan çok konuşmasın diye Türkan'a mı kaş kaldırıyor dedim. Ama Türkan'dan önce yaptı onu. Derin bir şekilde yaptığı anlar var. Hızır'la alakalı konuşulduğu an. Bence Mustafa'ya yapıyor. Ya da belki Hızır'a işaret veriyor. Sus diye. Bilmiyorum ama e, Fatma'nın bir işaretleşme olayı olduğunu hissettim. Çünkü daha önce yapmadığı davranışlar. Tıpkı şey vardı ya Büyükşen cinayetinde Uğur'un yaptığı böyle böyle gözlerini kaldırıyor. Burnunu böyle eziyordu böyle kaşları falan kırıştırıyordu. Alnını kırıştırıyordu. Acayip sıfatlara giriyordu falan. Aynı Uğur gibi. Sonradan Uğur da bozuldu. Bir şeyler yapmaya başladı öyle. Artık diyorum ya ya deliye yapmaya başlıyorlar. Ben işte akıl sağlığım bozuk. Şey olmayacağım. E, hapishaneye girmeyeceğim. Giremem falan diye. Ne bileyim. Tik geliştirmeye başladı. Şimdi de Fatma'nın tiki kaşlar kalkıyor. Fatma neye işaret veriyorsun? Fatma bu arada kızdı, ağladı. Keşke dünyaya gelmeseydim. Dünyaya gelişim bile. İşte buna varışım. Buna varışım dediği Mustafa ile evlenişi. Babamın çocuğu oluşum, keşke beni de kaçırsaydılar, keşke keşke daha iyi olurdu, belki daha iyi olurdu dedi. Doğduğuma pişmanım dedi kadın ya. Ne oluyor Fatma yani, ne oluyor? Neyine bu kadar pişmansın? Tamam diyelim ki kızını biri kaçırdı. Diyelim ki kızın hayatını kaybetti. Abi 10 yıl olmuş, sen şimdi mi pişmansın bunlara? Şimdi mi pişman oldun? Şimdi vallahi hepimizin siniri boşaldı ya valla. Saçma sapan. Tikli Uğur. Aynen Uğur. Uğur tikli Uğur diyorduk değil mi? Kadın kadın keşke doğmasaydım. Keşke çocuklarımı doğurmasaydım. Keşke hayvan olsaydım dedi. Bak rahmetli dedem çok kızardı. Yani sen insan olarak yaratılmışsın. Allah sana işte akıl vermiş, işte beden vermiş. Böyle söz, söz söyleyenler için söylüyor. Çok kızardı. Yani hayvan olmak da kötü bir şey değil. Ama sana verilen bir lütuf var, akıl var. İşte ne bileyim e, ahlak var, karakter var. Bir şeyleri dünyayı güzelleştirebilecek bir şey vermiş sana akıl vermiş hiçbir şey yok ama sen harbiden yani Didem Hanım'ın dediği gibi Didem Hanım ne dedi hayvanlar dedi yavrularına bakarlar yani sen böyle yapmamış yani sen hayvan bile değilsin dedi yani Didem Hanım bugün Fatma'ya bugün gerçekten sinirim bozuldu ama Didem Hanım'ı gerçekten takdir ediyorum şu an takdir ediyorum çok güzel program yönetti bugün keşke hep böyle olsa bu arada şar- müzik değişti, şarkı değişti. Haberiniz vardır herhalde arkadaşlar. Hamile olduğunu bilseydim çocuğumu alıp jandarmaya giderdim dedi. Ama hamile olduğunu bilseydi. Hamilelik şüphesinde jandarmaya gitmiyor, test yaptırmıyor, kocasına veriyor. Yani Fatma işte orada dedim ki daha, sen daha konuşma git bileklerini uzat polise. Kelepçeni taksınlar. Hapishaneye güle güle dedim yani. Güle güle dedim. Bence göreceğiz ha. Göreceğiz programda bunu. Yani birileri kelepçelenip gidecek. Bir ya da birileri. Bu arada yine şey Hızır olayına geldi biliyorsunuz konu. Ben özet geçiyorum bugün size. Yazdıklarımı. Hızır yapmaz. Hızır öyle biri değil. İşte Hızır da güveniyorum inanmam öyle bir şey olduğuna falan filan kocasına mocasına vermedi Mercan ya bak başından beri öyle söylüyor kocama verdim diyor ne yapıyoruz bir beyan var kadın bir şeyler söylemiş onu dinleyeceğiz aynı beyanı Mustafa verse dinleyeceğiz beyanını onun üzerinden gideceğiz ama işler karışıyor mantık silsilesinden çıkıyor bu olay yani Saçmalık silsilesine giriyor. Bu arada ben size ne diyorum? 
Yayınlar izlenmiyor izlenmiyor diyorsunuz ya vallahi de izleniyor ya bizim yayınlar. Ya siz demiyorsunuz da biliyorsunuz elbette yayını izlerken bana böyle mesaj atan arkadaşlar Sema Hanım dün konuştuğunuz şeyin aynısını her şeyini söylediler. Dün paylaştığınız fotoğrafı dün paylaştığınız videoyu verdiler falan diye de önceki gün. Evet verecekler verecekler artık şöyle bir şey söyleyeyim çoğunu ortak bulma şansımız var. Ama hani ben önce onlar sonra olduğu zaman ben en azından yayının onlara gittiğini hissedebiliyorum. Hızar'ın suçu yok bu konularda falan filan dedi ya Mustafa. Ondan sonra Hızır'la ilgili dedi ki ne yani dedi benle Hızır mı kaybettik çocuğu dedi. Sonra Fatma yine aynı şekilde bu arada F- Hızır'ın bu işteki payı ne arkadaşlar onu konuşalım ya o tarafa geçmeden onu onu yazmanızı sizin yazmanızı istiyorum ben biliyorum ki artık Hızır'ın bu işte bir parmağı var ya da Hızır bu işlere şahit oldu Hızır o gün oradaydı Hızır'ın kaçması Hızır'ın kafasını ovalaması hafızasını kafasını ova- ovalayarak yerine getirmeye çalışması zaten başlı başına far yani kırmızı bayrak Gündem belirliyoruz ya demiş Genzo. Gerçekten öyle oluyor. Benim bundan sonraki gündemim bir sonraki ya yarın bile olabilir. Bu bak ben Şükür Türkan'ın kuzeni Fatma için dedim ki Fatma diyorum pardon Türkan için dedim ki aynı isim bir de Türkan dedim bu kıza çok benziyor. Niye konuşmuyorsunuz? Bir getirin dedim şu kadınla adamın karşısına çıkarın ne hissedecekler? Diyeceksiniz ki Türkan'a ne kadar benziyor? Türkan konusu işlenirken, şükür Türkan konusu işlenirken Türkan'ı bir çık- çıkarın bakalım duygulanacaklar mı? Zerre duygu olmadı. Zerre duygulanmadılar. Her ikisi de hiçbir şekilde duygulanmadı. O anı bekledim. Dedim ki şöyle bir bakalım duygulanacaklar mı? Fatma bu kez ağlayacak mı? Kızı gördüğünde kendi kızına ne kadar benziyor? Gidem Hanım orada da güzel yapıyor arkadaşlar. Ne kadar benziyor? Şöyle bir tam yüzünü açsana falan filan dedi ya. Çok benziyorsunuz ya dedi. Ya şükür işte olsa dedi şimdi senin yaşlarında falan olurdu dedi. Yani kız konuştukça eğer Fatma gerçekten kızını çok sevseydi, kızına çok bağlı olsaydı şükürün kuzeni Türkan'ı gördüğü zaman ki... Çok benziyor ve eminim kız onun yaşlarında olsaydı yine buna yakın bir şey olacaktı. Yani ikiz gibiler. Fatma'da hiçbir duygusallık yok. Türkan'ın ne diyeceğini bekliyor. Valla bu yüyen Mustafa'nın burnundan düşmüş. Öyle çünkü kızına da çok benziyor. İkiz gibiler. Yani şükür Türkan biz öldü diyoruz. Öyle görünüyor. Şarkılarda ağlıyor Fatma. Aynen. Aynen. O yüzden şarkı marka koymasınlar diyoruz ama artık yayının konsepti bu. Yapacak bir şey yok. Bu arada Fatma'nın bakışlarını konuştuk. Türkan'ın gelişini konuştuk biraz. Mustafa'nın saçlarını konuştuk biraz. Ağıl konusunu tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Hatta dün, dün galiba dün gece Ağıl'la ilgili yayınımın kısa bir klibini yayınladım size arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz onu? Gören oldu mu? Kısa bir klibini yayınladım. Dedim ki şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın. Dur neydi o? Bu kısmı dinleyin dedim. Evet. Acaba bu Ağıl'da mı diye soruyorum ya. Fatma bir yayında dedi ki Nerede olabilir kızın cesedi dedi Didem Hanım. O da dedi ki evin etrafında kesinlikle değil Didem Hanım dedi Fatma. Allah Allah. Eminim dedi kesinlikle değil. Alıp dağlara atmıştır oraya buraya götürmüştür dedi. Ve ben onu da o kısmı da kesip Instagram'da paylaştım. Sonra ağıl fotoğrafı gördüm. Ağıl videosu gördüm. Ağılda bir garip bir video çekmeye başlamış. Ağıl videosunu gördüm arkadaşlar. Dedim ki bu çocuk ağılda mı acaba? Sonra yine konuştuk. Dedik ki ya dedik ee, 
Eğer dedik Mustafa yapsa Mustafa niye ağla gömsün dedik. Değil mi? Altında mobileti var. Kızı alır götürür. Uzakları bir yere bırakır. Dedik. Yine dedim ki eğer Fatma yaptıysa Fatma'nın altında aracı yok. Hele Mustafa orada yoksa Fatma çocuklarını bırakıp bir yere gidemez. Hatta size dedim ki çocuğu dedim öldürdükten so- şey e, Şükür Türkan öldürdükten sonra sürüye sürüye ağlın oraya götürüp gömmüş olabilir mi? O ağda bir şeyin üstünü mü kapattı? Ya var ya bu kızın cesedi oradan çıkarsa bana rozet taksınlar ya. Daha ben ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Fatma'nın altında arabası yoksa oraya gömer. Diyorlar ki işte salak mı bunlar niye evin oraya gömsünler? Gömer. Zaten oradan ayrıldıktan sonra o evde sadece iki hafta orman işçileri gelip kalmış. O da kaldılar mı bilmiyorum. O da Mustafa'nın söylemi. Mustafa öyle söylüyor. Daha sonra o ev boş kalıyor. Ya düşünsenize bu adamın paraya ihtiyacı var. Bu adamın borçları var. Bu adamın evi boş. Ve bu adam kalkıp başka bir eve kira veriyor. Boş evini kiraya vermiyor. Niye? Niye o boş ev kiraya verilmedi? Birileri ağla girip oraları kurcalar diye mi? Ha, aynı şeyi söyledim. Fatma yapsa Mustafa neden susar? Bendeki tek soru bu demişsin. Aynen öyle. Bende de o soru var. Şöyle diyelim ki Fatma yaptı. Ki bugünkü şüphelimiz ağırlıklı olarak Fatma oldu yani. Hepimizin öyle herhalde. Yani yok Fatma yapmaz diyenler de ağırlıklı olarak bugün de Fatma'ya doğru yanaştık. Diyelim ki Fatma yaptı. De diyelim ki Mustafa gerçekten gece geldi. Geldi uyudu Mustafa'nın dediği gibi. Sabah kalktı kızın olmadığını söyledi. Kız nerede? Fatma dedi ki evden kaçtı. Eşyalarını alıp evden kaçtı. Nereye? Kocaya kaçtı herhalde. Ben de bilmiyorum. Mustafa sinirlendi etti. Ama Mustafa diyor ki ben çıktım dolaştım aradım bulamadım falan diyor. Orası da ayrı. Yine enteresan yani bunların işbirliğinin olduğu çok belli bu yüzden neyse Fatma yaptıysa aynen dediğim gibi alıp götürüp oraya gömdüyse ertesi gün belki beceremedi o da olabilir belki beceremedi gece gelince Mustafa devam etti Mustafa kapattı evet onu da söyleyeceğim onu not aldım Nemina 2022 yılında dedesi eee Nin bir daveti varmış Türkan'ın onu söyledi. Dedi ki ben gittim dedi Fatma yengeme sordum şükür Türkan'a tekrar sordum dedi ki bu kız diyor ki biz kardeşlerimle kuzenlerimle dedi de hatta başka kuzenleri herhalde onlarla dedi şükür Türkan'ın sosyal medya hesabı vardır diye sosyal medyada aradık dedi. Ben de o zaman şey yapardım uzun süredir bir kuzeninden hiç ses çıkmıyor. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Ama başta ne demiş Fatma? Onu da söyleyeceğim bir saniye. Bu arada size çok büyük bir çelişkiyi söylüyorum şu an. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben size söyleyeyim fark etmediyseniz. Mustafa ile Fatma çocuklarını alıp Şükür Türkan'ı arkalarında ölü ya da diri bırakıp Isparta'ya taşınıyorlar. Isparta'ya ya Isparta'ymış da merkeze taşınıyoruz demişler. Isparta merkezde ediyoruz. Taşınıyorlar. Ondan sonra dediklerine göre bir buçuk iki yıl kadar köye gelmiyorlar. Ama köyden birileri şahitlik ediyor ve diyor ki Mustafa çok sık gelirdi köye diyor. Çarık sarayları çok sık geliyormuş. Tamam. Mustafa çok sık geliyormuş. Peki. Bugün Türkan canlı yayında hepimize dedi ki Şükür Türkan'ın 
Kaybından 7 ay sonra benim düğünüm vardı. Fatma yengem düğünüme geldi dedi mi demedim. Sizden bekliyorum şimdi. Şükür Türkan'ın kayboluşundan 7 ay sonra Fatma yengem düğünüme geldi dedi. Kesinlikle Didem Hanım Fatma ile ilgili tamamen netleşti. Bence de öyle Kemal. Bence de öyle. Mustafa'nın niye sustuğunu yazdım demiş. Bakalım nereye yazdın Mercan sen ne düşünüyorsun? Fatma kızın ölümünü biliyor. Bal gibi de biliyor. Babası belki de vücut bütünlüğünü bozmuştur dedi. Dede Fatma hayır öyle değil dedi. Peki nasıl oldu? Z, z kadın diye sormuşsun. Şimdi ayrıca şöyle de bir şey var. Fatma'ya soruyor Didem Hanım. Didem Hanım bak diyorsunuz ya böyle aynı soruları soruyor. Bir, bilmem kaç aydır. Didem Hanım burada şimdi bir şüpheliyle uğraşmıyor. iki şüpheliyle uğraşıyor bu arada. Bu defa çok zor işi. Ama eğer böyle güzel giderse başaracağına inanıyorum. Dedi ki kızın dedi öldürülürken dedi katilinin gözüne bakmış mıdır? Yalvarmış mıdır? Bağırmış mıdır? Hiç ses çıkarmamıştır dedi. Hiç sesi çıkmamıştır. Bakmamıştır Didem Hanım. Dedi mi demedi mi? Ya bana böyle bir soru sorsaydı mı? Bana nasıl böyle bir soru sorarsın ya? Bu acı soruyu bana nasıl sorarsın derim ya? O kadar rahat bir şekilde yapmıştır, yapmamıştır, olmuştur, olmamıştır. Sen nereden biliyorsun kızının katilinin gözünün içine bakıp bakmadığını? Ama Fatma böyle biliyormuş gibi, biliyormuş gibi davranıyor. Evet. Hayır bunlar bunlar evlerine falan gidemezler İplik Hanım. Bunlardan biri ya da ikisi en azından gözaltına alınır, gözaltında konuşturulur. Evet, sonrası var. Evet, evet, okuyor mesajlarınızı bu arada. Bir şey var. Ee, dedesinin davetini anlatıyordum 2022'de. Davette, davettelermiş Türkan anlatıyor gittim diyor şükür Türkan'ı sordum diyor dayanamamış hala merak ediyor kuzeni ya kuzeni kan bağı var biz kuzenlerimizle kardeş gibi büyüdük demiş ki Fatma şükür kendi kendine etti demiş Türkan'a ne ettiyse kendi kendine etti ve bağırmış yani ben buradan ne anladım biliyor musunuz Önce Türkan şey dedi şunu anladım ben dedi işte başına iş getirdi birini buldu hayatına biri girdi kendine etti ama ben de buradan ne anladım biliyor musun hak etti acaba Fatma burada şükür ne ettiyse kendine etti hak etti mi demek istedi neyi hak edebilir ki? Bana böyle geldi arkadaşlar. Size nasıl geldi o cümle? Şükür kendi kendine etti. Yani sanki düşmanına yapmış gibi. Bak diyor ki Sema Hanım geçen yayınlarda Fatma'ya empati kurun dediniz. Denedim inan ki o, e, kurun, empati kurup kurmaya çalışıp kuramazsanız da bir manası var. Selim Soylu ne oldu? Kızı ile hiç ortak nokta oluşmasına müsaade etmiyor. Demiş. Buna ben baktım dedi. Yeni ne dedi bana? Dedem baktı. Amcam değil. Ya işte amca da o evdeymiş ya. Bunu ben büyüttüm falan dedi ya. Mustafa. E, i̇ki kafasını okşamıştır. Şeker vermiştir. Oyun oynamıştır vesaire. Kendi büyüttü zannetmiştir. Türkan'ı ben büyüttüm dedi. Türkan dedi ki beni dedem büyüttü dedi. Sonra da gülmüş Mustafa evet. Ya bu arada Türkan hem çok güzel cümleler kurdu hem çok güzel açıkladı olayları. Ayrıca Fatma'nın bu açlık, rezillik çekme, aç kalma, sürünme falan var ya bu, bu meselelerine de aslında bir nokta koydu. Ya dedi ki bizim orada kim aç kalır? Hayvanları var herkesin dedi işte. Dedem dedi yani kilolarca dedi un götürürdü 
Yiyecek vardı dedi. Ya vardı yani dedi. Dedem çocukları çok severdi, torunlarını çok severdi ama dedi Fatma ile hiç anlaşamadılar. Nedenini bilmiyorum. Sanırım karakterleri uymadı falan dedi. Ama Fatma da sinirli bir tipmiş belli ki. Kavgacı bir tipmiş. Büyük ihtimalle kayınvalidesiyle kavga ediyordu evde. Ya da kayınbabasıyla. Evet. Dedi ki Fatma. Eğer hamile olduğunu net bilseydim bana yaptığımızı ona yapardık dedi. Yani evlendirirdik mi demeye çalışıyor. Onu da söyledi. Gece geldim diğer odada uyuyordu dedi. Yok çocuklar uyuyordu dedi. Aç. Öyle deme ya. Şimdi yayınımı tehli- tehlikeye atacak şeyler söylemeyin arkadaşlar. Mesajları yanlışlıkla bir okurum yayın tehlikeye girer. Hiç gerek yoktu. Evet un vardı ekmek yapsaydı dedi. Doğru. Ya keşke benim gördüğümü siz görseydiniz yani. Türkan'ın eşinin profilinde gördüm Türkan'ı ve eşini. O kadar tatlılar ki nasıl seviyorlar birbirlerini, çocuklarını nasıl seviyorlar. Çok belli mutlu bir aile olduklarını. Keşke şükür Türkan da öyle olsaydı. Yaşasaydı keşke. Keşke gerçekten birine katsaydı yani. Bundan bundan kötü olamaz yani. Yengem hiç sevdirmedi kendini dedi. Yani büyük ihtimalle hep taş, e, tartışmışlar, kavga etmişler. Tek şüpheli, tek şüpheli Fatma demiş. <gülüyor> Fatma susacak bir kadın değil kesinlikle. Bence de değil. Önceden cahildim susardım falan filan dedi ama. Ha. Didem Arsan Mustafa'ya bilinçli sormuyor kaçar diye. Mustafa biraz rahatladı aslında yayında dikkat ettiyseniz. Artık bütün oklar Fatma'yı göstermeye başladı. Valla benim oklar da Fatma'nın üstüne uçtu bugün öyle söyleyeyim size. Fatma ve Mustafa diyor ki biz bir, bir buçuk yıl bazen de iki yıl diyorlar. Gitmedik köye diyorlar ama yedi ay sonra Fatma Hanım kalkmış. Türkiye'nin düğününe gitmiş. Orada da zaten demiş ki kız demiş şeyde. Hani yani büyük ihtimalle Türkan sormuş şükür nerede şükürü niye getirmedin yenge diye. O da işte İzmir'de çene tedavisine gitti. Bu halanın haberi yoksa ben de bir şey bilmiyorum o İzmir'deki hala var ya yayına bağlandı ya. Gel çene tedavisi yaptıralım falan diyen hala önceki sünnet düğününde. O halanın da haberi var bence. Büşra yoktu evet. Evet evet Büşra yoktu. Yayının başında konuştuk. Oklar Fatma'ya uçsa da suçlu Mustafa Mustafa öldürdü delil bırakmadı demiş Hikmet. Hmm. Kaşları, yüzü, çenesi, burnu burnu burnuna baksanıza aynı. Büyüsü öyle olacaktı. Çalışan... Evet, evet evet evet. Genzo öyle dedi. Dedi ki yani niye sevmediler Fatma'yı dedi. O da dedi ki ya çalışanı herkes sever dedi. Ama Fatma çalışmıyormuş demek ki. Öyle görünüyor. Çalışkan değildi. O yüzden sevmezler de demeyi getirdi. Aynen öyle. Suna her gün değişen şüphelimiz var. Ya ama bak şimdi ikisi de şüpheli ya. Hangisinin bu işi organize ettiği hangisinin bu işi bitirdiğini bilemiyoruz sadece. Şu onu da söyleyeyim. Ben bunu Nurcan'ın şimdi yazdığını görebiliyorsunuzdur. Bunu çok çok önce söyledim. Eğer dedim Fatma Mustafa'ya kız kaçırıldı, kocaya kaçtı dese Mustafa kesinlikle o kaçtığı adamı bulur, borçlarını ödetir, artı başlık parası aldırır. Yani adamların donuna kadar alır dedim. Hatırlıyor musunuz? Dedim. Bugün aynı şeyi Türkan söyledi. Ya dedi eğer dedi benim amcam kocaya kaçtığını bilse dedi ki amca sürekli ne dedi? Ben kahrettim diyor. Ben kahrettim. Kocaya kaçtığı için yani kahrettim. O yüzden işte şey yapmadım. Kızımı aramadıma getiriyordu. Ama kız da dedi ki bugün Türkan kocaya kaçsa o kocayı bulmadan rahat etmezdi. Amcam dedi. Ben amcamı tanıyorsa amca kızma darılma dedi. Ama böyle dedi. Yani 
Mustafa da bunu kabul etti. Yani şu durumda Mustafa kızının kocaya kaçmadığını biliyor. Biliyordu da. Ve iflas etmiş o zamanlarda. Paraya çok ihtiyacı var. O şükür birine kaçacak. E git yakala parasını da al. Şimdi satmış da olabilirler diyorsunuz da. Onu konuştuk ya hatırlamıyor musunuz? Yani yine çıkardı ortaya yaşıyor olsaydı. Ama belli ki bu çocuk hayatta değil. Hayatta değil. Ya kız çocuğunun her şeyinden anne falan sorumlu değil siz niye böyle söylüyorsunuz ki? Nasıl bir dünya bu ya? Baba bütün çocuklarından, ailesinden, eşinden, kendinden sorumludur. Anne her bir çocuğundan ayrı ayrı sorumludur. Ama sadece anne sorumlu değildir. Benim bildiğim benim babam benden sorumluydu yani. Daha çoğu azı yok. Anne baba çocuklarından sorumludur. Kız erkek ayrımı yok. Yani gidip kız özel şeylerini babasına anlatamayabilir. Ama bu sorumlulukla ilgili değil. Bu sorumlulukla ilgili değil. Cinsiyetle ilgili bir şey. Toplumsal ahlakla ilgili bir şey. Yani gidip her şeyini babana söyleyemezsin. O ne alakası var? O kıza baba da sahip çıkmamış. Sorumluluğunu bilmemiş. Yani kanunda da böyle bir şey yok ya. Anne sorumlu. E, kız çocuklar önce anne sorumlu anneyi içeri atsınlar. Oğlan çocuklarından da anne sorumlu anneyi içeri atsınlar. E baba neden sorumlu? E, yoksa sadece erkek çocuklarından mı baba sorumlu? Hadi tamam oğlan çocuğundan birine bir şey olsun. Babayı mı atacaklar içeri? Öyle bir şey yok. Babaya da anlatabilmeli. Keşke anlatabilse. Ama işte cinsiyetle alakalı şeyler var ya bazen insan çekiniyor, utanıyor. Bir, biraz da mesafe koymalı öyle durumlarda bence. Yani zaten bir erkeğin ne kadar anlayacağı da malum biliyorsunuz. Anne daha iyi anlar diye daha çok annelerimize gider anlatırdık özel şeylerimizi. Nasıl yayın gitti? Hayır yayın gitmedi. Bende bir problem yok. Nasıl yok ya? Yayın var mı? Yani Songül abla yayın yok diyor. Var mı yok mu? Bir yazar mısınız arkadaşlar? E niye böyle söylüyorsun şimdi? Moderatörüm yayın yok derse ben kapatır gideyim yani. <gülüyor> yayın net. Dona kaldım. Nerede kaldığımı unuttum şimdi. Özellikle kız çocuğu ise Sema Hanım. Bugün Türkan bile Fatma'ya sordu. Madem hamileydi sen hiç görmedin mi diye. Ya işte o annenin sorumluluğu değil. Kızın anneyle olan ilişkisi. Bundan bahsediyorsak az önce söylediğim gibi bazı konular var. Babayla konuşulmuyor. Babadan sakla demiyorum ama konuşamıyorsun. Çekiniyorsun o da kız çocuğunun o naif özelliğinden. Eğer böyle bir durum varsa başına bir şey geldiyse tabii ki gidip annenle konuşuyor. Hayır şu da var. Eğer cinsel istismar uğradıysan gidip babana söyleyebilirsin. Babana söyleyebilirsin. Hatta baban daha güçlüdür bu konuda. Annenden daha güçlüdür. Baban seni korur. Öyle düşünürsün. O yaşta bir kız çocuğu babasının daha güçlü olduğunu, babasının onu koruyacağını düşünebilir. Annesi onu koruyamaz. Annesi direkt gider babasına söyler zaten. O zaman her şey daha bir saçma hale alır. Ama bugün Türkan'ın dediği gibi arkadaşlar ne dedi? Ya sen çamaşırlarına da mı bakmadın? Hani çamaşırda biliyorsunuz işte periyodik olarak aylık şeyli, kadınların adet dönümü var. Normalde yani bir ay leke görmedin çamaşırda temizdi. İkinci ayda görmedin temizdi. Ya demedin mi? 5 aydır bu çocuk hasta olmuyor mu? 5 aydır bu kızın özel günü yok mu yani? Kızım hayırdır hiç leke yok çamaşırlarında. Hiç ped görmüyorum etrafta. Sen hasta olmuyor musun? Hayırdır. 
Yok. E diyor ki olmadı ya benden sakladı. Ha senden sakladı. Bir kere çocuğun büyük ihtimalle gerçekten bir şey var. Problemi var. Mental problem demeyelim de biraz saf. Biraz saflığı var. Evet. Sekiz, Selim bu arada izledim onları paylaştım bak. Ben sana dedim ya yayından sonra bakacağım söz dedim. Baktım baktım. Tabi baktım. Instagram'da paylaştım onlara baksana. Onu söyleyecektim sana. Bak iyi ki söyledin sen hatırlattın bana. Teşekkür ederim. Onları paylaştım tabii ki. Onu da söyleyeyim. Yine Instagram'da paylaştım. Mustafa ile ilgili bir şey. Selim bana dedi ki Sema Hanım şu dakikalar. Ben hemen bakacağım dedim yayın sonrası. Müsait olduğum zaman gerçekten de baktım. Olay neydi? Mustafa'nın e, evi taşınacakları gün hangi araçla Çarık Saraylara geldiğiydi? Mustafa ilkinde dedi ki minibüsle geldim. Hatta bileti mileti vardır Didem Hanım. Bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz dedi. Sonra başka bir yayında yani 814, 811. bölüm 814. bölüm başka bir yayında da diyor ki ne, neyle geldin diyor şeye köye çarık saraylara diyor ki şirketin arabasıyla geldim diyor. İki ayrı şey söylüyor. Mustafa da hata yapar. Mustafa da hata yapabilir arkadaşlar. <gülüyor> Lütfen dikkat edin. Mustafa sıkıştı mı? Ben yaptım. Ispatlayın. Aynen öyle. Yazarken bile ispatlayın. Onu ağzından duyuyorum. Kulaklarımda çınlıyor sesi. Ablanı yaktı. Kaybetti. Sözü Fatma'nın neyi çağrıştırıyor? Eski elini. Öyle dedi. Yani beni yaktı, kızımı yaktı, kendini de yaktı derken gerçek manada yaktı değil. Mecazi anlamda yaktıdır o bence. Ben gömülü olduğunu düşünüyorum. Ve Didem Hanım da bugün ona benzer şeyler söyledi. Ayrıca Didem Hanım Hızır'ın da araştırılmasını istedi. Var bir şey aklımda. Dedim ki acaba dedim yani bunlar parasızlıktan Hızır'a mı satmaya çalıştılar kızı acaba? Hızır mı bir şey yaptı? Dedim korktum bir anda. Sonra dedim ki acaba sadece Hızır'a yani kim bir böyle bir cinayete ortak olmak ister ki diye düşündüm. Hani Hızır'a gel bizim işimiz var kızımızın başına bu geldi deyip gömdürdük, gömdürdüler mi acaba yardım mı istediler diyeceğim ama Hızır niye böyle bir şey alet olsun. Ama Hızır eğer Mustafa'nın o gün orada olduğunu söylerse Mustafa da Hızır'la ilgili başka şeyler söyleyecek demek ki. Hızır'ın hatırlamaması mümkün değil. Çünkü çok spesifik, çok özel, farklı bir durum arkadaşlar. Şirket arabası geldiyse, şirket arabası okuyamıyorum. Biriniz daha mesaj atabilir misiniz? O sondaki mesajını kapatıyor. Şirket arabası geldiyse, dedeye ve de kamyon ile yapıldı. Veda, dedeye veda kamyon ile yapılır, yapıldı. Çok şey var. Fatma daha önce Şükür'ün rapor için müracaat ettiklerini bile bilmiyor. Evet. Bu, bugünkü yayında dedi ki Mustafa kanıtlarım, kanıtlarım dedi. Sen dedi e, yardım parası alıyordun Şükür'ün adına. O da dedi ki, dur bakayım hatta söyledi 500 lira dedi galiba. Hayır dedi okul zamanı dedi devlet 50 lira 50 lira bağış yapıyordu. Bu arada bana neyi hatırlattı bu biliyor musunuz? İsmail Kür olayında... Seher Yeşil Kula'nın kendisi dışında dört kardeşi daha vardı. Onların hepsini rehabilitasyon merkezine götürüp oradan engelli raporu alıp engelli maaşı aldıklarını hatırlıyorum. Yok mok dediler itiraz ettiler ama görünen oydu. Burada da bütün çocuklara engelli maaşı bağlatmaya çalışmışlar gibi geldi bana. Ve çocuklar kekeliyor yani. <gülüyor> kadın cümleyi kurmadı, kuramadığını göre çocukları düşünün konuşmayı beceremez ya çocuklarda travmatik bir durum var yani var teşekkürler melek minünse teşekkür ederim evet Songül abla senin internetinde sorun var yayın devam ediyor bak herkes ses geliyordu dondum kaldım sen yayın koptu deyince 
İki gündür bütün videoları izledim. Mustafa her gün yalan söylüyor. Tabi. Ya ben şey de var böyle. Sanırım böyle işin çerçevesi Fatma'nın dediği gibi. Ama saatler, tarihler oluşunda bir problem var. Oluşunda yok ya genetik bence demiş Genzo. Bana göre de genetik gibi geliyor. Bu arada bugün Türkan çok önemli bir şey söyledi. İçim acıdı arkadaşlar. Aynı şey size de olmuştur herhalde. Dedi ki o düğünde dedi çocukları gördüm dedi. Yani şükür ölmeden 6 ay önce falan. Geriden geliyor bazıları yayın var yayın var demişler. Dedi ki çocuklar açtı dedi. Çocuklar çok zayıftı, çok bakımsızlardı, kirlilerdi dedi. İçim acıdı ya. İçim acıdı. Yani yazıklar olsun. Çocuk yapmak değil. Onların sorumluluğunu almak, onlara bakabilmek meziyet. Ana babalık bu değil ya. Yani o çocuklar nasıl aç, sersefil ve kirli, cılız olabilir ya? Cılızdı, her zamanki gibilerdi, cılızlardı dedi ya. İnanamadım. Gerçekten kalbim acıdı yani. Çocuklar hak etmiyor bunu ya. Kadın iki ay önce ne söylediyse bugün de aynı şeyi söylüyor. Kadın aynı şeyi söylüyor ama bu artık ezbere giriyor Arvin. Yani doğru detaylar lazım. Bak Türkan çıktı. Mustafa'nın yeğeni çıktı. Farklı detaylı konuştu. Yani senin bir gün öncesini de anlatabilmen lazım Fatma. Ertesi günü de anlatabilmen lazım. 10 yıl içinde unutamadığın tonlarca şey vardır. Onları anlatman lazım. Hiçbirini anlatmıyor. Fatma dediklerine göre tembelmiş. Çalışmıyormuş. Öyle görünüyor. Evet Şükür'ün çenesi dedi. Zayıflıktan aslında öyle uzun dedi. Evet Ebru. Öyle dedi. Ve o anne o çocukların hepsine sütünü helal etmiyor. Evet çıkmış o küçük oğlanı 14 yaşındaki çocuğa nasıl böyle vicdansızlık yaparsın ya sana sütümü helal etmiyorum dersin. Niye babasının tarafını tuttu diye. Baba çalışmasa tabii ki aç kalır. Ya ama işte Türkan da diyor ki aç kalma şeyleri yoktu. Dedem diyor çok severdi çocukları diyor. Onlara da bakarlardı. Yani kendi en azından dedi gördüğümü söylüyorum dedi. Tor torbalarca un götürdü dedem onlara dedi. Biliyorum dedi. Fatma bakmamış Sema Hanım. Kuzen bir gün oraya gitmiş. Ekmek yemek olursa yerlerde olmazsa yemezlermiş. Ne kadar üzücü bir şey. Afrikalı Fatma hep aç demiş Suna. Sütçü kadın anne değil bence. O ne be Genzo? Ha, Fatma mı sütçü? Ya ben geçen defa da söyledim. Şimdi Fatma'nın kilolarıyla falan uğraşıyorsunuz ama arkadaşlar bazı durumlarda gerçekten stres, işte bazı hastalıklar insanın kilo almasına da sebep oluyor. Yani olmuyor mu? Ben azıcık kilo alayım diyorum ki herhalde işte bende şu hastalık var. Hele Google'a bakıyorum. Oo Allah korusun kansermişim diyorum falan böyle. Yani Google'a bakmayın zaten. Baktığınız zaman en kötü hastalıklar, en zor hastalıklar çıkıyor karşınıza. Yani hepimiz kilo alıyoruz. O da işte kiminin dedi mi size tiroidi vardır, kiminin işte başka problemleri vardır. İnatla bu boşluğu savunuyor. Süt diyor ya. He. Bakın bu kadına çok acıdım. O kadar çaresiz kalmış ki. Kadın ya Arvin öyle diyorsun ama bak ben de ben de diyorum ya onun tarafından da baktım. Mustafa'nın tarafından da baktım. Ama bugün bir şeyi düşünün de onun yapmış olabileceğini düşündüğüm anları tekrar canlandırdım gözümde. Evde kimse yokken kızı ağla gömebilir yani. Kavga etmiştir, bağırmıştır, çağırmıştır, dövmüştür. İyi beslenmemek de küle yapar. Aynen öyle doğru söylüyorsun renkli gel. Mesela yaşadığım yerde obazite sorunu var Amerika'da biliyorsunuz. Amerikalıların Obezite yani şöyle söyleyeyim, aklınızın duracağı kadar büyük insanlar yürüyebiliyor yollarda, karşılaşabiliyorsunuz. Büyük insanlar. Hem zaten boylu postlular, 
hem de enlemesine de büyükler ve gerçekten bir obezite problemi var. Ee, özellikle fast foodlar, işlenmiş yiyecekler falan insanları gerçekten çok kötü hale getiriyor yani. Evet, e, hamur işi. Eğer çok hamur yersen, çok ekmek yersen çok kilo alıyorsun maalesef. Bunu ben söylemiyorum, uzmanlar söylüyor. Böyle kanıtlanmış şeyler yani. Hamur kilosu bence Fatma'nınki demiş Geniz Öğren. Katılıyorum. Bence de öyle. Ekmek, makarna olabilir. Doğru. Sağlıklı beslenmeyince de öyle oluyor. Tek bir gıda ile beslenince de oluyor. Dedikleri gibi sadece ekmek yemiş olabilir yani. Ama her günde ekmek yenir mi? Hayat ne kadar zor. Ya Mustafa'nın biraz serseri mayın sağa sola gezip tozluğunu anlayabiliyoruz zaten arkadaşlar. Yani Mustafa evine hiç bakmamış yani. Şimdi Dilber Fırtına'dan bahsetmiş ne var? Arkadaşlar her annenin karıştığı ya da şüpheli olduğu dosya annenin kızını öldürmüş olabileceği anlamına gelmez. Hepsini o yakıştırmayı yapmayalım. Kadının belki söyleyemeyeceği şeyler var. Kadının korkuları var. Kadın belki bizzat şahit oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da hadi tamam dediğiniz gibi olsun kadın yapmış olabilir ama illa işte çocuk biriyle bastı. Kız 15 yaşında. 15 yaşında. Bir yolunu başka bir yolunu bulurdu. Yani o küçük Kız kaçabilirdi yani annesinden. Küçük de değilmiş. İri yarı falanmış yani. Yani illa bir dostuyla yakalayıp da ondan sonra işte kadın hayatına son vermiş ya da dostu hayatına son vermiş diye düşünmeyin. Hadi biraz daha icraat yapalım olur mu? Böyle biraz daha farklı düşünelim. Başka neler olabilir? Falan böyle bir beyin fırtınası. Yani bu söylediğiniz hem sıradan hem sıradan hem de hiç alakası olmayabilir. İlk yakıştırma herkeste bu oldu. İkinci yakıştırma Mustafa'nın kızını istismar ettiği oldu. Öyle değil mi? Evet bir de azarlama var. Onu da söylediler Yasemin. Doğru hatırlattım bak. Bugün ne dedi? Kızına ne yaptınız? Hiç ses çıkarmadık. Hadi oradan dedik zaten biz de. Öyle öyle şey mi olur? Ne kadar ne kadar modern bir aileler görüyor musunuz? Kızlara hamile kalmış, hiç ses çıkarmamışlar. Fatma çok tembel biriymiş. Hiç güzel değil. Değil tabii ki. Çok kötü bir şey. Jasat köyde çalışma yapıyorsa bu Mustafa'yı gerer. Fatma'yı da gerer aslında ama Fatma artık razı gelmiş galiba hapse girmeye. Hapse gireceğini bildiğine göre Fatma da bu işin ortağı. İşin içinde. Eğer Fatma yapsaydı neden televizyona çıksın? Çünkü Fatma kabul ediyor artık. Ben yaptım demiyor ama ben de suçluyum diyor. E zaten bunların çıkar çatışması olduğu için birinden biri çıktı televizyona. Fatma çıktı. Çıkar çatışmaları vardı belli ki. E zaten Mustafa da yolunu çizdi. Mustafa'nın yolu da belli. İstismar aile içinden olursa ikisi de susar çünkü anlatacak bir durum değil. E yapınca yapıyorlar ama anlatmaya gelince anlatamıyorlar. Onu külama anlatsınlar yalanın bile bir. Valla dediğim gibi ben yine söylüyorum o paylaştığım o küçük kısmı da görebilirseniz toplulukta paylaştım. Çok basit. O ağlın oradan şüpheleniyorum. Hiç de zor değil. En azından işaret ettiği, üzerini toprakla kapattığı, gübreyle kapattığı o görüntülerde o yere gidip bir baksın emniyet. Jandarma mı gider, emniyet mi gider? Şöyle bir kazasın bakalım altından ne çıkacak? Bir baksınlar. Müge Anlı'ya aynı Mustafa, aynı Fatma'yı gördüm. Kocası kumar oynuyorum, kahveden çıkmıyorum, pavyona gidiyorum diyor. Hanıma ses çıkarmıyor. Artı... Şey de öyleydi ya Gökhan Tombak olayında da şu muhtarın azası olayında da kadın diyor ya normal diyor bizim burada erkekler diyor pavyona gider aa dedim aman Allah'ım nasıl içselleştirmişler kadınları nasıl susturmuşlar bu konuda iğrenç bir şey. Konuş Fatma mağdur rolü yapma Mustafa açık açık diyor sevgili yaptım diye ya Mustafa bir de 
kendi sevgilileri değil Fatma'nın da 72 sevgili yaptığını söyle Konu ne arkadaş? Konu şükür Türkan. Eğer varsa sevgililerinden biri bir halt ettiyse söyleyeceksin. Yoksa sus yani. Bitti zaten o konuyu konuşma. Her çocuktan konu açılacağı zaman o konu açıldı. Ki Didem Hanım dediğim gibi gerçekten bu çocuğun kaybını önemsedi. Yani vicdanlı bir anne, vicdanlı bir insan olarak, bir vatandaş olarak önemsedi. Susturdu bunları. Konumuz o değil dedi. Eğer konumuzla alakalı olursa sevgilileri dedim şeyin Fatma'nın onu da konuşuruz dedi. Bu arada ankete oy kullandınız mı? Arada yazıyor musun Songül abla? Ankete son oylarınızı kullanın arkadaşlar. Onu durduracağım şimdi. Oya bakalım kaç kaç oy olmuş. Yani Songül abla resmen beni trolledin az önce ya. Bunu unutmayacağım yani. Böyle modumu düşürdüm. Dedim yayın kopmuş. Açtım baktım neredeyse kapatacaktım yayını koptu diye. Sistemden kapatacaktım yani. Musto bekliyor. Fatma anlatırsan söylerim. İkimiz nereye Türkan'ı gömdük beraber. Oo, öyle mi düşünüyorsun Eba? Mustafa'nın köyde olduğu ispatlanırsa hikaye tamamen çöker. Aynen öyle Selim. Ve burada Hızır'a çok ihtiyacımız var. Artı eğer diğer tanık aslında Hızır'ın kendisi değilse diğer tanık çok önemli. Diğer tanık da önemli. Evet beğeni çok azmış arkadaşlar. Beğeninizi yapın ki en azından bu game biraz daha yukarı çıksın. En azından söylediklerimizin bir anlamı olsun. Sizin yazdıklarınızın da bir anlamı olsun. Bu arada şey o önemli kısmı söyleyeyim. Önemli kısmı söyleyeyim. Fatma dedi ki biz dedi bir bir buçuk sene köye hiç gitmedik dedi. Bugün Türkan yayında dedi ki Şükür Türkan'ın kaybı olduğundan 7 ay sonra yengem benim düğünüme geldi dedi. Bunu tekrar etmek istiyorum. Yarın programda Türkan konuşurken umarım bunu tekrar eder. Umarım bunun üzerine düşülür. Hani Fatma hiç köye gitmemişti. Bir, bir buçuk sene sonra taşınmışlardı, geri dönmüşlerdi. Bu çok önemli. Onu o yüzden tekrar etmek istiyorum. Bunlar rotalarını kaybetmiş. Mustafa gideceğim diyor ama sanki Mustafa'dan önce kaçacak. Ben Fatma kaçacakmış gibi hissettim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok doğru söylüyorsun. ACSK. Ben Fatma kaçacak gibi hissettim. Fatma'nın kaçma ihtimali var. Mustafa mı arayacak kızını? Mustafa da aramaz ki kızını. Zaten bu yüzden kaçabilir Fatma. Evet. Ben... Evet evet Emel öyle. Fatma çok yalancı ve sıkışınca Mustafa'yı kışkırıyor. Mustafa da az değil ama Mustafa da doğruları söylemiyor. Yahu işte size hep ne diyorum? İkisi birden ya. Yani bir insan niye ne olur da çocuğunu bunu yapar ya? İnsan demeyeyim de canavar. Hani nasıl bir kötülük bu anlamıyorum ki. Ne yapmış olabilir bu çocuk? Anketi sonlandırdım. Bakalım ne çıkacak. Ben çok fazla ya tabii ki dediğim gibi böyle adı tırnak içinde baba olan insanlar var çocuklarını istismar eden. Ama Mustafa da bilmiyorum biraz uzak kaldım o konuda. Yani sanıyorum bana çok ilginç geldi. O olacak gibi gelmedi yani dur. Fatma'nın bakışları korkuttu mu diye sordum. Evet %65, hayır %34. Fatma deliye yatacak yakında arkadaşlar. Uğur nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Burnunu, gözlüğünü, gözlerini kırpıştırıyordu böyle. Tiki varmış gibi. Tikli Uğur. <gülüyor> Fatma yeni çıktığına pişman oldu. Her şeyini kaybettiğini düşünüyor. Evet. İki seher gibi yarım kalmasına. Bu yarım kalacağını düşünmüyorum ben. Fatma sıkıştı. Huzurdan katılırsa yayına fa- Hızır mı? Katılırsa yayına Fatma kaçar göreceğiz. Ben Fatma'nın kaçabileceğini düşünüyorum. Çünkü Didem Hanım bir şeyler biliyor arkadaşlar. Devlet düşsün peşine bu saatten sonra. Kav- kamu davası olması lazım. Allah biz düştük peşine. Umarım düşer devlette. De. Dayı benim fikrim Fatma'nın planı yok. Duymuş vesaire vesaire inanmadım. Fatma Kocasıyla barışmak sadece ikili dört evlatlarına sevgi besleme. Ya kocasıyla barışmak için televizyona mı çıkar? 
bilmiyorum ki Nebat. Başka yolu yok mudur? Siz bu kadına bu kadar kurnaz diyorsunuz ama yani daha büyük kurnazlıklar var. Demek ki bu kadar düşünebiliyoruz biz kurnazlığı. Yok yani televizyona çıkıp dünyadan haberleri yok. Bir tane kız kaybolmuş devletin haberi yok. Akrabalarının umrunda değil kimse takmıyor kız nerede bilmiyorlar. Çıkıp herkese duyuruyor. Ben kaybettim kocamla diyor. E niye böyle bir şey yapsın? Başka hesaplar var.